Lorena Capetillo. ¿Quién de los cinco panelistas de esta noche con, con acompañantes <coughs> tuyos dijo lo siguiente? No me interesa contestarle ni polemizar con Quique Morandé. ¿Quién dijo eso? Tararán. No me interesa. No quiero contestarle <coughs> ni polemizar con Quique Morandé. Julio César toma agua. Julio César. Julio César, ¿por qué crees sí. tú que él? Se toma todo está... el agua. Porque todos han votado por él hoy día. Está nervioso. No, pero por todo este cuento de. ¿Qué cuento? De todo este cuento que se supo por ahí. De lo que él dijo, lo que dice uno, después dice el otro y... Que se contesta, que se la contesta, cosa va se bien. dicen una cosa. Las marihuanzas, para allá y para acá. Las marihuanzas. Claro, Veamos. Claro. Julio César, ¿tú fuiste? Está claro, fuerte. Eh, sí, yo dije eso. Por fin le juntamos sí. a uno con Julio César. A ver. Julio César. Perdón, ¿dentro de qué contexto, en qué minuto y cuál fue el origen de este grave problema que te aconteció? No, no es grave. Sí. Eh, Kiki Morandés solo dijo que yo era maricón. Lo que no encuentro grave porque eh, lo no? dijo él. Entonces no, no lo encuentro grave. Eh, ¿En qué sentido lo dice? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque yo un día en el matinal de Buenos Días a Todos hice un comentario sobre Marlene Olivarí. Entonces, de una frase que me parecía bastante ridícula, eh, una cuña que sale en los diarios que era que en Haití había sufrimiento y la gente lo estaba pasando mal. Entonces, en medio de broma dije, bueno, no hay que ir a Haití para darse cuenta de que la gente está sufriendo y lo está pasando mal. Ya. Porque uno de los 36 países más pobres del mundo, porque el 80% del país analfabeto, porque mueren miles de personas de SIDA, porque es una realidad realmente increíble. Entonces, él salió ese día en SQP y, y los panelistas de SQP le hacen una entrevista súper obsecuente llena de imprecisiones, eh, donde él dice lo que quiere y, y entre esos dice que yo soy maricón porque soy de izquierda, porque, no sé, le, me pasó como una factura, yo creo que por todo lo que yo he hecho en la prensa escrita y me pasó una factura, pidió una oportunidad para pa mí pasarme una factura ahora que está en la televisión, pero... Pero de verdad, después que dijo eso, yo no le quise contestar, no, no me interesa contestarle. Pero no, que... realmente no te interesa porque el Kike lo escucha a harta gente y lo ve a harta gente. De no, verdad, no, no me interesa porque creo que, creo que la, cuando uno está... Sabéis que yo le tengo harto respeto a la televisión. Eh, creo que la televisión es un cañón. Yo siempre he trabajado en diario y estoy súper orgulloso de la pega que he hecho en los diarios. Y, y, por ejemplo, a mí gente que me pilla en un bar... Me abraza y me dice, Julito, eh, compadre, ¿cómo estás ahí en la tele? ¿Por qué estás haciendo eso? Si tú eres un grande, lo era, era, el más, era el periodista más grande, pero, joven. Pero César, y resulta, pero, 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 espérate, y resulta que esos mismos que me abrazan todos fueron los que me fueron echando de los medios. Los mismos que me abrazan y me dicen, ¿qué estás haciendo en la tele? Me fueron echando medio a medio por, por tratar de, de ser un periodista consecuente e informar sobre la verdad en los distintos medios que he estado. A mí me echó el gobierno. Por un sí, reportaje. No ¿Pero y, tú qué le contestas a esos y, amigos? Porque, y, o sea, los, los grandes no pueden estar en la no, televisión. No, no, entonces, entonces eh, porque hay una consecuencia, ¿me entendí? Cuando a mí me echó la Nación Domingo el gobierno, para la derecha yo era un ídolo. Claro. Cuando después yo dirigí Plan claro. B, yo era un demonio. Entonces, cuando, a uno le cuesta en este país tratar de hacer su pega, que es lo que más me duele. Entonces, cuando, cuando Quique me dice, me dice que soy maricón porque... Eh, porque él cree que yo estaba haciendo una, una cuestión, una, una crítica velada al viaje sí. Lavín, y, y sí, yo, yo le hago una crítica no velada, derecha a, a la Viña y a la Malén por ir a Haití con tres médicos y trece medios de comunicación. Bien. Y eso lo encuentro triste porque es un país que alguien no puede dejar 50 kilos de pan a una población con 70 fotógrafos, ¿me entiendes? Y eso es lo que, hace, lo, que hace, lo que hace de Chile ser más grande o menos grande a nivel internacional. Yo tengo periodistas argentinos, amigos que me llegaban y me decían, chilenos, ustedes sí que son frescos, mira cómo se ganan las fotos. Entonces hay una cuestión que es de fondo. Entonces como yo le tengo respeto a la televisión, soy capaz de decir estas cosas en la tele. Y claro. cuando alguien me dice que soy maricón por eso, entonces soy maricón. El público soy evalúa okay. la respuesta. Muchas gracias. Julio César.